，你还在用提款卡领钱吗？现在开始用你的智慧提款。地球仪，法国，聪明，九转打，玩水。每期邀请五位高手。进行最强大脑的战争。我看你有一题一个都答不出来，我都要拿到。我是纸里面最聪明的，你就看我表演了。五人厮杀，直到最后一位生存者。Make some noise! For ATM, how do I? 挑战 ATM， 把智慧变现。欢迎来到拜托 ATM， 我是未来银行行长胡瓜，我是香里 Sandra。未来银行呢，金库里面很多现金，各位希望用你们智慧来提领现金啊！啊，今天的主题是什么？顶尖主持人对决，放眼望去，各个顶尖，各个优秀。首先介绍第一位呢是刘杰忠，耶，杰忠，陈杰忠曾经主持过金马的红毯，是，我想他们最大的压力应该是时间的掌控吧。对，没错。不过我本身以前是新闻主播嘛，应该前辈都知道。其实我们都是以秒作为计算单位的，所以其实，在红毯上，我觉得反而还好。好，接下来介绍这位，嗯，好，赫赫有名啊，赫赫有名的赫赫赫龙，赫龙，大家好，我是喜剧小姐嘛，赫龙。哎，我访过很多大咖嘛。对，本人好像比较帅。刚刚啊，对我见过他几次。镜头上很丑吗？没有，镜头上比较就是压力比较大，尤其贺龙夜夜秀的时候，感觉出来你压力蛮大的。呃，是有一点啊。真的哈，然后终于度过了，对不对？恭喜，而且收视这么好。呃，对啊，有好有坏。而且都访问大咖。是啊，啊，那你你们的功课有团队在帮你写吗？还是？呃，我但是我们团队都是喜剧演员，嗯，所以我们写的也都是笑话，这种有的没的，我们没有什么深度了。哎，这个顶尖主持我敢讲。怎么说呢？不是年轻人，年轻人就爱看你们这些、啊，爱看没深度的是吗？不是啊，像我去上你节目也很难融合，不是。好，欢迎。接下来介绍方念华，欢迎看板人物。方念华从以前我们都非常仰慕他的意思，他做节目非常认真。他有一次为了要采访我，他功课做了三天了，他还他陪我到大集合去外地录影，他亲自团队到外面去。所以要自己有感觉，自己参与很多。对，一定要自己参与，内化成为，才会成为顶尖的主持人。没有，我今天其实对主持最配合的是，我好不容易找了一个。跟你们很像的，因为我很想站到瓜哥旁边，这样我至少可以，我可以录到节目结束。欢迎，谢谢。接下来介绍虞美人，老公。谢谢，虞美人姐。像我有一个节目。主持十三年呢，我维持的非常干净的记录，就是我们一次都没有入围金钟奖，也太干净了吧。但是呢，我们却是在我们的那个时代里面呢，收视率是最高的。再来，我真的，我那个时候瓜哥啊，很多演艺圈朋友说你会再回来演艺圈，我说我再回来，我一定回去那个节目。为什么？因为那个节目是礼拜天可以合家观赏的，是我在我的选区里面多少人。老先生、老太太，六十五岁以上的人，那个是一个陪伴，嗯，所以已经超越一个节目的一个意义了，这样子、嗯。这个行业要走久，也不一定是这么容易的了。那谢谢于美人，谢谢谢谢美人。接下来介绍医生啊，尹真，吴尹真，哎，哇，看看这身打扮，哇，真的技术能说一下，科技感这样应该 OK 啊，有科技美女感，有有有。来，欢迎五位顶尖主持人。现在有有比赛就要请到专家，除了介绍男神新闻主播黄盛凯，我们帅帅的黄主播呢是台大国际关系所的硕士，是现任的新闻主播，欢迎您。接下来介绍中文补教名师李维维老师，欢迎维维老师是台大中文文学所的硕士，目前是中文补教名师。嗯，我马上进行第一回合存款争夺赛。进行存款争夺赛，来 ，Sandra， 什么规则讲一下？大家请看向您的后方，我们的银行金库准备了五万元，要让大家提领。请问要怎么提领呢？非常简单，接下来会有题目，只要答对一个答案，就可以累积两千元到你的账户里。而这一回合呢，有五万元，大家努力的作答，抢完为止。好，请出题。台湾有许多重要人物名扬国际，请问曾入选美国《Time》时代杂志百大影响力人物的台湾名人有哪些？你我没喊请讲的，像这种情形，他就不能再按了。真的吗？
对。啊，这这这一题不能再不能再按，请小心。啊，哎，请抢答。啊，马英九，最后错。有，好有入账两千，耶！接下来呢，就到我们的接中，那应该就是蔡英文总统了吧？蔡英文总统有，后面有，恭喜你答对，两千入账，入账两千，好，接下来是总统挂了猜一猜，哎，对，呃，陈水扁，哦，对或错？哦，这个逻辑，那就把每一任总统念一遍就好了嘛。我估计每一任都会入选、啊。好，来两千，请入账。耶，的说话都有。念华，好，谢谢贺龙、陈世宗、亲、陈树菊阿妈。哦，你看他讲的就是捐善善款的，真的。陈树菊阿妈，对或错？哇，恭喜入账两千。那如果跟这个公益事业有关的话呢？慈善事业有关的话，那当然就是正言法师了。对或错？恭喜！哎，请入账两千。李正，嗯，我来想一个。好，王建民有吗？对或错？恭喜！入账两千，四千的。哇！这叫火炭的哦。他自己在拍手干嘛？社长，给自己一些鼓励。啊！三、二、一，吴一农。吴依农，哦，吴依农，吴依农是吧？百大影响力人物，他会太年轻？因为其实他们像不管是 Time 或者是像富比，他们有很多不同的 category， 所以我觉得在新，他有一个叫次世代、新生代，我在想应该是二代的政治明星，看人家帅哥这样子啊，那是他的决定。吴依农对我错？错啊，没有。他的回答就到这里了。是的，接下来四位继续抢嘛，继续抢到各位都没得抢，看奖金多少。三万八继续来，贺龙。哎呦，我要坚持总统哦。呃，哎，他好像也不是、呃。什么意思？宋楚瑜。宋楚瑜对或错？错。没有。来，停止了。应该没了。哎呀，忘记总统唐飞部长有没有？错，来请停止。哇，李美人，总统，义务，那总统夫人应该有啊，蒋宋美龄，蒋宋美龄，对或错？也错，没有。哎，蒋宋美龄没有，蒋宋美龄哎，啊，你封面，封面啊，来，哦，他是封面，哦，是百大，百大，哎，只剩下你了，四个都挂了。想一下别的圈子嘛，对，我要想别的圈子，李安导演，李安导演，对或错？恭喜，再入账两千，太大影响。对，继续。但是我脑袋只有知道打篮球，但我忘了他的名字，所以。想一下，台湾打篮球的那一个，想不出来了，瓜哥。哎。我以为还是这样，你原来是说。林淼，林淼还要把我羞辱一顿。哎，我那李登辉有没有啊？没有，没有。那打篮球的有吗？也没有人想林书豪。林书豪，林书豪有没有？林书豪有,有,有。对，我想不出名字。那我们请林微微老师来讲，还有哪些是百大？在运动员的方面，大家可能比较熟悉的是曾雅妮。哦。对，是，他以他的热情呢，带动整个球场呢，给人家一种哦打高尔夫球的快乐的感觉。是是是。是，那呃，大家比较可能没那么熟悉的，比方说呢，这个呃呃，同志平权运动的推这个推手。齐家威先生是，那或者是呢？大家最近如果有看时事的话，大概去年左右来台湾访问的这个，也不是在访问，他算回故乡。黄仁勋先生，是 AI 界的一个教父，是。银行还有三万六哦，请出题，沈卷。随着科技的发展，无人商业渐渐流行。请问到今天为止，无人经营的商店类型有哪些呢？请抢答。好，来，集中。超市啊，超市对或错？恭喜两千。两千。来，贺龙，呃，有一个很像的，便利商店。恭喜，进入两千，请加入你。念华。夹娃娃机。夹娃娃机对或错？对耶，有道理耶。请加两千。念华有夹娃娃机的兴趣啊。呃，我到日本喜欢家，在台湾不好意思。来，于美，呃，自助洗衣，自助洗衣对我错，厉害，恭喜再加两千。你这
，情趣用品。哎，等一下，情趣情趣，情趣用品啊，情趣用品，他讲的应该对，应该有做有做过这这类的活动吧？因为我要去买手铐。啊，我你要干嘛？等一下，你等一下，这样子。回家回家。不是不是不是，你先保留先保留，我们先对我错啊，对我错。啊，有位哈，啊，你可以继续讲。我去买手铐，然后就是就只能够去从情趣用品店买。是。然后我去的时候就没有人呐、啊，我还要我还要看那个他贴的牌子，然后怎么样才能进去？还有密码的，他是要密码你才能够进去里面。我觉得这种店才对，不然进去买很丢脸。那你干嘛要买手套啊？因为我要教人家怎么样打高尔夫球啊，所以我要把手铐起来，不能够分开啊。加两千，加两千，可以买很多情趣用品了啊。来，接下来，启忠，他又不加油，真真高兴的见到你。我我讲一个普遍级的好了，宠物澡堂应该有吧？对或错？恭喜，哇，厉害！哎，你你怎么讲到宠物澡堂？因为就是通常在家洗不方便嘛，然后就会在外面，因为刚刚是讲到蜘蛛洗，我想任何洗的东西应该都可以投钱，然后就喷水出来那种，这样，所以就可以完全没有人。来，请加两千六千了，贺龙，书店，书店，对或错？恭喜，请再加两千。耶，咖啡店，咖啡店，对我说，嗯，好的，来有，请加两千。韩国有那种自助无人的那种无人服务的自助的那个泡面，泡面店，泡面，对我说，恭喜，好，再加两千。哇，那这这一题可能会把五万块提光，现在只剩一万八了啊！加油加油，拉面店，拉面店，对我说。恭喜，再加两千，一手间一万呢，破万。那应该是刚刚有讲书店，对不对？嗯，有喽。图书馆，捷运里，捷运站地下街有那个啊？不行，商哦，要商店。嗯。好，三、四、三、二、一。好，停止。五秒钟没有回答就停止了。来，贺荣。呃。有咖啡店，所以应该有手摇饮料。恭喜，请加两千。那个也是机器，那跟咖啡道理是一样的吗？对啊，但谁来煮珍珠啊？啊，没有，他可能好像没有珍珠，只有红茶，好像他可能机器里面就会配的嘛。对，啊，念华。呃，只有 ATM 存提款的金融机构、金融银行。对或错？有，请加两千。假装我们打到广告 ，ATM。会不会以后我们也不需要主持人？怎么办？用脚本，然后用 AI 念出来，要给他一个谁的语气啊？用谁都行。我们哪里脚痛，他打哪里啊？对啊，还是我们 ATM 没有人，就不需要我们两个啊？怎么办？好，接下来没人。哦，那个无人的自助加油站。自助加油，对或错？哦，啊，请加两千。你这。机务便就是邮局或是便利商店都有一些呃那个虾皮，他们都有一些没有人的，然后你自己就是可以去那个寄寄拿商品。恭喜到两千，剩下八千元，只剩四个名额，四个答案，你们都只有一个节中战士啊，他贺龙，日本很多旅馆业，恭喜，请再加两千，方念华，素食。素食店，素食店，素食是 vegetarian 还是 fast food？ fast food， fast。素食店，要讲你们俩只知道的观众。没有，因为不是素食。三爪老师解释。我听不懂，观众听不懂啊。观众听得懂，你听得懂，观众听得懂。哈哈哈哈哈哈。素食，素食，是那个吃素的素呢？快速，快速，你听得懂吗？快速。的素食不是，我是说怕他答案是不是跟他重叠，什么拉面的啦，或者是是不一样嘛？不重叠，来素食店，对我说，啊，再加两千，一万哦，哇，破万，美人，呃，公庙的那个开运商品呢，都是现在都是用直接用投币的，对呀，对，哦，丢钱嘛，实际上，啊，丢，呃，还有那个呃抽签也是啊，对，也是推目无人的，就是你随时可以自己去，还有。你要吊那个幸运符啊，要买那个公仔啊，什么通通可以用这样子自己处理，没有人雇的。哎呀，没脚零售，对或错？恭喜再加两千一万，因为地方跑多，公庙也要跑。大家都破，问最后一个答案了。哎呀，最后两千块了，医生。拍贴机啊，自拍那个拍贴机。拍贴机。哎，对或错？有。恭喜再加两千，最后。
，金主厉害了，厉害了。目前杰中六千，贺龙一万，念华姐一万，一万，美人姐一万，尹真一万四。暂时领先，但没有差多少钱吗？对呀，还有机会的。真的真的。这题我们请盛凯来解说一下，还有哪些？其实像无人商店啊，最少最少到像刚美人姐讲的那个卖寺庙产品的自动贩卖机，其实就像是无人商店。那最先进的是让你走进去挑完商品之后，你不用结账就可以走出去了。它会自动侦测你拿了什么商品，然后走出去它就直接完成结账。那像刚刚很多人都会觉得说，那无人商店如果越多的话，是不是就代表这个城市越先进？但其实像刚刚念华姐讲的。夹娃娃机，它其实是一个反指标，嗯嗯、所以如果你夹娃娃机出现的越多的话，其实代表说这个商圈已经开始没落。对哦，那再来就是说，为什么夹娃娃机这么受欢迎哦，或者这么多人去夹娃娃？那个其实那个是，那个是一个呃心情的一个写照。为什么？嗯、因为十块钱我就可以有一个机会。加一个东西，你知道人生可以抓住的东西太少，可以不被杀，太难了。所以我仿佛在那个抓抓取的过程当中，我有了一个机会，我好像可以掌控，可最后它还是最后掉下去了，没有抓到。于是我。这样是人生就这样子，不不一定有机会再来的。可是夹娃娃机可以，我一说我再十块钱，我又拿到一次抓取的机会，我仿佛就可以安慰了我在现实人生里面的那个困境。人生哲理。评审如评审如果看完这一集，一定要让他入围一次，不要再这样搞，对不对？对对对，好，呃，恭喜各位拿到这些奖金啊！那接下来我们进行下一回合，赢者全拿。接下来进行赢者全拿 ，Sandra， 请讲。是的 ，Winner takes it all、嗯。在这一回合呢，跟上一回合不一样。上一回合我们是从金库把钱提领出来、嗯，这一回合是我们大家先努力的把钱存进去，最后的赢家全部拿光。那怎么存钱呢？我们接下来的题目呢，每一个题目会有两个选项，大家同时作答，选 A 或 B。那如果这一题的答案是 A， 那有三个人回答 A 的话，每一个人代表一千块就可以存进三千进金库。哦那这一轮会一直打，一直打，一直打，直到最后剩下的那一个人可以把那一轮累积的奖金全部灌入自己的账户当中，赢者全拿。总共三轮啊，这是第一轮第一题，请出题。通货膨胀指的是物价变高，政府通常会采取什么样的经济措施抑制通膨 ？A. 升息 ，B. 降息，请作答。呃，选择升息，这大家都知道的了哈。念华来，这个因为我已经播了两年了 ，Focus 每一天都是通膨，是啊，这个国家通膨，那个国家，所以这个如果答错，答错我等等也不用上去准备今天晚上的 Focus， 我就直接从门口出去，对呀对呀，搭捷运回家，所以这题一定要答对。请公布正确解答，正确答案是 A 升息，哎，五千块。哇，降这一轮，他一开始就有五千了。对，那会进谁的账不知道了，慢慢来了。第二题，请出题。英文惯用语 “love handles” 爱的把手，指的是人身体的哪个部位 ？A. 腰间赘肉 ，B. 手臂肌肉。请作答。好，五个人选、啊、腰间赘肉。大家怎么知道？好厉害！因为我以为这个是要英文好的人才知道哎。因为我一直就是希望未来有的好的对象的时候，每天都可以邀请他跟我一起 love handles。嗯，人家可以是环这种环抱的腰啊，你到底太胖。他讲什么话我都觉得怪怪的。对，看不起来呀，真的，因为你都这样讲起来。对呀、啊，他说希望能碰到喜欢的人啊，每天搂着他的腰嘛。那如果我我这个个子就会搂到他屁股啊。哎，我非常同意，是不是？我也是从这类型的网站看到这个字的。哪类型的网站啊？我没有从那个网站上看到。网站啊？叫什么？叫高尔夫球的网站。好，请公布正确解答。正确答案是 A。腰间赘肉，解释一下 handle。我是英文老师，我开始哦
把手，没错。但是他除了但是有人讲讲日语，你韩多路还是韩多路，韩多路是转转转盘吗？哦，转盘也可以。但是他如果隐身的话，可以当做说我掌控了这件事情。所以假设说哦，我掌握一件事，你可以说 get a handle on something。那说或是说你如果情绪很失控的话，我可以说 hey get a handle on your emotions。呃、uh, ，love handles 就不太一样喽。Handles 就是你把握住嘛，对不对？嗯嗯嗯、然后呢，有的时候假设说我很爱一个人的时候，我会从背后这样抱他，然后 hold 住我。嗯、love handles 就这一块。哦哦、来，又五千，请入场。哇，大家好强哦，这很容易翻盘呢。对呀、啊，对呀、啊，所以你们刚刚差四千，差五千算什么？一提入账就翻盘了。进行下一题，请出题。二零二三年发生了许多事，请问。台湾人票选出最能代表二零二三年的代表字是什么呢 ？A. 缺 B. 蛋，请作答。好、哦，有不一样喽，你看就会分出喽。为什么是蛋、哦？我们缺蛋嘛？不可思议的缺嘛？哦，对，不能接受的缺。哦，嗯，好。缺到后来，现在俄罗斯也缺蛋啊，所以我选蛋。我觉得蛋好像太具象了吧？然后我印象中那个新闻照片我有看到，他还写了一个书法字，我记得那个字，觉得超级超级潦草，想说我写的可能都比较好看。印象中应该是缺吧？印象是缺，贺龙也是这样讲吗？呃，对，因为我在我的节目有报过这个新闻。哦、oh, ，对，我确实也有讲那个资金潦草，然后有引发当事人不太开心。哦、oh, oh, ，是这样子。Oh. 我刚刚是说潦草吗？呃、uh, ，你刚刚说很丑。哦，我刚刚说很丑，更、oh. 严重。哇，<笑>小心啊、喔，艺术很艺术。请公布正确解答。正确答案是 A 缺。嗯，所以我是不是要去称几个修和刷？还有我，你们两位，请大家们稍微坐一下，来下一下音乐，谢谢。<笑>来，请到前面。刚好是能能。<笑>现在有三千嘛，来三千请入账，你们三个人答对，一万三。一万三了。接下来进行下一题，请出题。古人的浪漫好难懂，根据古书记载。古代情人会送给对方什么代表定情信物 ？A. 穿过的鞋子 ，B. 咬断的指甲。请作答。作答。嗯、哦，你为什么选咬断的指甲？我们有几个逻辑来看了哦，因为对古人来讲，鞋子是很珍贵的。OK 哈，那所以呢，呃，这个指甲呢是属于呃身体的一个部分，所以身体发肤受之父母。是，我把父母给我的身体发肤，我都送给了你，表示我愿意跟你心心相印，命以命换命的这样子的愿意跟你在一起。或者剪一撮头发。对对对对，属于身体的部分来做来定情是比较有可能。那事实上，古人做的定情的这个东西是。是非常非常的多，包含送一个丝帕，因为那个织锦呢有横的有直的，对，它它织布的那个、嗯、那个工法，经纬，对不对哈？那它有一个含义叫做，我送这个丝帕给你是横也相思，竖也相思，相思不断。对哎呦。那我们我们还要就直接宣布他冠军了，讲<笑>了，就好过年啊，祝福了。来，请公布正确解答。正确答案是。B 咬断的指甲，莲姐说的没错。古代中国人非常重视指甲，为什么？因为身体发肤受之父母、嗯，所以呢，古时候恋人送给另一半礼物，如果能够越贴身，代表情越真。一万三再加一千，哇！来，两位请回来。哦，这一回是第一轮嘛，所以总奖金一万四是由我们啊每人获得，请入账。直接灌入梅姐的账户。你现在存款有两万四，马上就领先大家了，哇，对不对？接下来进行第二轮第一题，请出题。亲戚称谓还是分不清楚，爸爸的妹妹称为姑姑，那请问姑姑的儿子称为什么呢 ？A. 堂兄弟 ，B. 表兄弟，请作答。哦，每个人都有选择，因为都会想要自己的姑姑，你叫他什么、啊？表兄弟这样。对啊，这个其实很好判断，跟你同姓的就是属于堂的，跟你不同姓的就属于表的。哦，要请说这么清楚，来，请公布正确解答。正确答案是 B， 表兄弟。啊，请入账五千
。好，这一轮也是开了五千，五个人都答对嘛？ Yes. 来进行下一题，请出题。根据国民健康署统计，小学生近视的比率高达六成。请问小朋友多做什么运动有益眼睛健康 ？A. 篮球 ，B. 羽球。请作答。好，五个人选羽球，会不会有陷阱？不知道，因为羽球你要注意那个视力嘛。对啊，那个球很快啊。羽球比较小，对，比较难看到。你知道那个铃木一郎怎么训练的吗？怎么训练？他就在高速公路看车牌啊，他很远要看那车牌。他好好开车吗？没，不是好好开，他天桥上看呢。哦，天桥看那个球，那个车来多快多快，终止训练的挥棒。看球就会很快，很精准。那是一个训练，所以会不会是看羽球？篮球这么大可以？哎，篮球也算小颗了吧？它好像不是大小啊，它是因为你那个球有前前后后，所以你的眼球运动。嗯，而且你刚刚讲的铃木一郎，我们要不要往前推一下？王贞治，嗯，王贞治都坐新干线的，所以他都站在那个车窗前面看，电线杆，噗噗噗噗噗噗噗噗这样子。我发现你越来越夸张了。王贞治的书有写的，哦，所以他们是那种训练的，训练要训练。当然，这当是羽球对眼睛才有帮助嘛，对不对？来，请公布正确解答。正确答案是 B， 羽球。好，再加五千，耶，一万了。哇，今天这场，这场胜负未定哦。对，来，下面一题，请出题。现代人因网络及大量资讯，使得注意力不断下滑。根据研究，成人的注意力正常为五十分钟，现今剩下多久 ？A. 十五分钟 ，B. 二十五分钟。请作答。哇，也就是说你答对的话，这一题这一轮也都结束了，四个淘汰嘛。那有可能会淘汰你，不知道。你为什么选择二十五分钟？因为我在想，先前好像那个番茄，番茄的计时法好像是二十分钟为一个单位嘛，所以我在想，应该是他要在大家那个注意力还没有完全消退之前，就抓一个中间值。这题来问贺龙好了，他们是做网络节目，对啊，都是网络害我们专注力下降的。我的确是用网络的后台去推测的。哦，网络后台。看一下后台的那个 YouTube 影片的续看率，大概就是十几分钟开始会往下，快速往下掉。对，我选 A 是因为我的教书经验啊，因为我们以前在补补习班教书，我们这个呃压力是比较大的，所以呢，我们大概像我那时候的讲义的，每十五分钟呢，我大概知道讲到哪边大概就是十五分钟，我就要垫一个笑话。好厉害哦！对，我们一定要这样子，因为不然的话，那个为什么说补习班老师很会讲笑话，学生比较愿意听，就是因为我们有有有这些节奏的安排这样子。这边有一个补教老师，对。好了，我先去。应该，明天晚每天直接讲，我就想。好，来，请公布正确解答。正确答案是。十五分钟。根据路易斯安那州立大学的学术学术成就中心研究发现哦，专注力的时间长短跟年龄成正比。怎么说呢？三岁的小朋友呢，他的专注时间其实只有十分钟；四岁就往上一点，十五分钟；五岁大概二十到三十分钟；六岁的时候足够专注力就可以干嘛？进小学了。但是呢，数位工具的发达带来生活的便利性，但是造就了我们容易分心。就像瓜哥刚刚说的，因此又有研究指出，现代生活。这些大量的资讯又这么快，我们的专注力其实下降到十五分钟，近似于中班、大班小朋友。真的吗？对啊。好，来请，接，接中，请待定区，来近四千一一万四。哇，很会累积耶。进行下一题，请出题。主持人需要八面玲珑，请问八面玲珑最早其实是在形容什么 ？A， 表演手法。B， 建筑装潢，请作答。哎呦，如果四个都淘汰，这个奖金会累积到下一段。是，念黄了。玲珑宝塔，嗯，好像是在古文学里面有嘛，玲珑宝塔。嗯，所以我选 B。嗯
你要先了解八面是哪八面，它有东西南北四个面，然后东北西南西南的那个、哦、对，好，斜边的没有，它应该像那个斜八卦，八卦，对，八卦，它其实是这些方面都要考虑到这样子的一个，我我认为应该是建筑的这个对那个玲珑宝塔也是八个角形、嗯。来，请公布正确解答，正确答案是。第一建筑中华，在富德彭祖楼送杨宗德归徐州墓这首诗当中呢，卢纶呢描绘彭祖楼的环境，称它四面八方都有宽大的呃窗户，所以啊采光非常的好，那洁净明亮的直逼仙境。那因为它八面都透光，所以称为八面玲珑。后来呢才演变成为形容人言行手段都非常巧妙，处事圆融。因为它已经快接近圆形了嘛，对呀对呀，对不对？好，四千块，请入账。哇，一万八，哇、wow. ，来，请出题。卫生纸上总是可以看到可爱的鸭花，请问鸭花的主要功能是什么 ？A. 增加吸水性 ，B. 更容易抽取，请作答。哦、oh, ，三个选 A， 贺龙选 B 耶。Hello。贺龙。我觉得是因为要增加摩擦力，嗯，所以就是物理性的要抽取更顺利，嗯。如果要 A 的话，它应该可以变成两层这种，嗯。哦，你真的猜的，你真。卫生棉上面都会有那个凹凸凸的，所以我用这个理解。哦，有道理。所以是增加吸水性，对不对？嗯嗯。请公布正确解答。正确答案是。在加工的时候，折叠包装的时候会增加压花。第一个，因为它好看。那第二个呢，也可以增加毛细现象里面的吸水性，因为你纸层之间紧密结合不分层，那你压花结构可以破坏纸品纤维，但它不要那么挺，那它就可以变柔软啦。那压过之后呢，也因为没有压的部分自然隆起，两个会产生升高差的感觉，所以这样的高度包装的时候可以感觉分量比较足。嗯，所以毕竟有三个女生答对，一个男生答错，贺龙请到待定区。好的，不冤枉。总共答对三个，请增加三千。哇，来到了两万一、啊。下面一题，请出题。员工最讨厌的行为，你中了吗？根据求职网调查，台湾人最讨厌主管的哪个举动 ？A. 专断独行 ，B. 决策反复。请作答。哇，决策，决策反复啊！来，美人。哦，这就完全按照我自己的行为来这个呃判断的，对，哎，我的员工都选一样，我的员工都是这样跟我讲，对，所以甚至有时候这个我做完决策之后，他要我画押，因为我下次就跟他讲，我有这样讲吗？那个证证据在那边，就证据在这边，你画过押了，对我画过押了，你画。好，老板不要看，<笑>我是以我讨厌的行为来选的，<笑>决策反复。好，请公布正确解答。正确答案是。第一，三千块。好，哇！第二轮了，下面题，请出题。青楼竟然不是封城场所，请问古代的青楼其实是什么样的地方 ？A. 交易货物的场所 ，B. 帝王的宫殿，请作答。有现金吧？那因为呃，青楼为什么讲交易货物的场所呢？因为这个是就是做生意的地方，所以它它一定有饮食，然后呢也有一些啊、呃、娱乐，对不对哈、嗯？所以我觉得我们听啊，通常听过一句话叫“青楼女子”。对不对哈、嗯？所以有可能是在服务这个交易过程里面的一些助兴，这样、哦，所以我是用这样去判断的。正确答案是，第一，帝王的宫殿，其实在汉魏时期呢，青楼这个词其实是褒义，它的原意为青漆粉饰之楼，也就是比较华丽的房子。嗯嗯、那个颜色很特别。对，有的时候也可以作为豪门之家的代表。那三国时期呢，曹植他有一首诗说：“青、嗯。”楼临大路，高门结重关。那呃，唐洛宾王也曾经说过“大道青楼十二重”这样的诗句，都是在赞誉称誉帝王豪门所住的宫廷楼阁，富丽堂皇。对对，哎，那这样子这个奖金两万四累积到第三轮，赢、哎、者全拿。来，两位请对对。
，最后的决战局。所以我们这轮就没有人得。那不能录上了，因为你们没答对吧？请出题。在台湾生活的成本并没有想象中高，请问哪一个亚洲城市生活成本最高 ？A. 新加坡 ，B. 香港，请作答。不好选，不好选，不好选。哎，都作答。哎，请。哦，看到吗？这这一题真的不好选。对，感觉都很贵。对。我我的感觉啦，因为呃，新加坡的房子不，香港的那个住房是非常非常的紧张，而且都非常非常的高。嗯，所以呢，他你想想看，他的房子这么贵，他的租金就贵，那店面的租金贵，东西一定也贵。嗯，对，我是这样子联想的。所以选择 A 的一定有他想法，念华。因为从九零年代到现在，香港有经过九七的震荡，嗯，哦，它有呃生活，对它所有的房地产跟物价有震荡过，但是新加坡 all the way 从来没有过嗯经济的震荡，对我是因为这样子选新加坡，但被美人姐一讲。<笑>完全又被美人姐说服了，对，可能是 B。请公布正确解答。正确答案是 A， 新加坡。根据英国《经济学人》智库发布的二零二三年全球生活成本，它比较了全球一百七十三座城市里面，怎么比呢？超过两百种的日常产品跟日常服务这样比下去，那生。生活成本最高，亚洲城市是新加坡、嗯，这已经是新加坡第九次成为最贵城市的榜首。香港也很贵，但是它排在第五名。来，三位请。哈、哦，好可惜哦。这三位都没机会去看你了，方念华跟你。<笑>你们俩谁赢？我刚刚还想说，是我们两个要去打伞吗？不是不是，我们两个是一起打伞过的。因为你们上一轮的奖金累到这里，再加两千。哇，那现在赢的一定都是赢家了嘛？所以啊，他们没机会了嘛。对对对，来，第下一题，请出题。近年对台湾有兴趣的人越来越多，请问哪国的市政府特别开设台语课程，供民众学习台湾的语言文化？有这件事吗 ？A. 意大利 ，B. 法国，请坐吧。哦、oh, ，你看，马上有分寸过啊！你选意大利直觉吗？我觉得法国应该离我们好像远一些些，所以我就选择意大利。意大利不是也在欧洲吗？是我意思是说，就在我心目中，它、oh, 跟跟我们国家的感觉。好、oh, ，民族性啊！来，请公布正确解答。正确答案是 B， 法国。市政府的巴黎成人教育中心首度推出台语课，邀请有兴趣的法国民众从零开始学习台语，而且还认识台湾文化。那里面呢，可以做法是像诗啊、歌曲啊、文学啊、电影，都可以增进对台湾的交流跟理解。那幕后推手呢，是一个林继苗老师，他本身在呃里昂大学那边教书，所以推动这件事情。那这个其实也是一个很新的创举，然后让更多对台湾有兴趣的法国人越来越了解台湾。嗯，我们先谢谢你选，先累积一千。是的，哇！其他人请回来了。好，最后呢，我们这一题三轮比赛，我累积的奖金两万七，入账到方念华的存折。哇，念华姐，存款呢、啊？你今天的存款是三万七，来挑战我们最后的进入最终决战 ，Battle A T M。恭喜今天获胜者方念华，奖金有三万七，不可思议，不可思议。可思議<笑>好的，好的，那念华姐，这也是你的提款卡，谢谢，祝你幸运，加油。我们到银行去，走。未来银行。好，来到这边之后，请插卡。ATM 提款喽。哎，未来银行啊，打开了，我们金库。好，好，有两个密码的显示，你要选择了。来，我们看，请出示密码，分别是总笔画五十七画的省小钱、花大钱，嗯、或是总笔画五十一画的十岁考上台大、啊
，十字口要抬大，表示越级了嘛，对不对？有这种神童啊，越级打怪。啊啊！陈玉琪，不是陈玉啊，不好意思。是生小钱花大钱呢？嗯，我知道。因小失大吗？也不是，也不是因小失大。五十七话，你要想清楚哦。得不偿失，得不偿失，得不偿失，有可能，有可能，有可能，有可能。像嗯，但我觉得十岁考上台大，我很有兴趣知道是什么。是，所以你要选什么？我选五十一话好了。五十一话，十岁考上台大，请锁定。来。你没有选的省小钱花大钱，我们来看看他到底出哪四个字的成语。来，请出题。啊？买毒？这怎么念啊？这怎么念？我不好意思念出来。毒是不是毒吧？买毒？买毒还珠？嗯。哦，好险没有。还好没选这个。好险没有对半毒字可能。我觉得这四个字你要如果是选择这个，你四个字要写正确，笔画算对，底下的密码如果正确。字如果写错还没关系，密码是正，你笔画对的话，你就可以领走你三万七。好险我没有选五十七。好，现在马上要挑战这一题了，你请拿好笔，总共是六十秒时间，你要写快一点，停下来还可以补错的字。好，来挑战题目是什么呢？十岁考上台大，请出题。头角针啊，从来计时开始。这个这个都很难哎，听众没听过的。不能说我没听过，我们要说哦，这个啊，啊，感觉很熟的感觉。笔画有什么？念华姐完全没有在，没有在，完全知道这个字的感觉。没有在犹豫啊。对。争。二十秒，你还有四十秒。争。真睡的真，不是真睡的真。哇，好难哦！容，容。哦，那个。现在还有几秒？升二十了。好，确定，确定。OK， 停，几秒。五十一，你还有将近十秒可以修正啊！如果错的话，我们先来看您写的这个几个字，叫“头角阵容”。我们先不看字啊，我们看它密码。一六零七一五一七。对或错？真不对。错的。也就是你还有九秒可以改，是哪个字错？好，来九秒计时开始。好，时间到了吗？啊，时间刚好到。你改那个真容是那个山，嗯，山山边真容，那容字有点怪怪的，变成一六零七一一一七。一六零七一一一七，对或错？恭喜答对了，真的是太容易。三万七，来来来，有现金给你。太厉害了！在压秒的情况之下，他写出的。三平第一次被跟前，真的真的恭喜，好强。黑头黑皮呀，马上出来三万七的现金，给你。方念华，厉害，让我闪一下。对，我就说他一定可以写字，因为他对不对，在这个行业这么久，年轻人就不一定了。到底这句是什么意思啊？这四个字的意思。我跟你讲，那个“融”字我真的卡在没想不出来，我也知道“真”字写错了。但是后来我觉得他一定有一个山头的冒出来的感觉。对对对对对对对,對。这是不是厉害个头哎，发梗的意思？这意思是非常厉害之顶尖的意思吗？就是你头都发脚了，你一定很厉害了。十岁考上台大，对啊，对头角谁会想到是头角真容啊？太强了，这太难了，我应该学买毒还珠。好，谢谢，恭喜聂华。啊，恭喜！哇
，真恭喜啊！我有好彩头啊！太厉害了，不可思议。对啊，黄天华不负众望啊！哎，但是美人姐要不解说刚刚几个字的成语的？哦，那个买赌还珠是这样子，就是赌是盒子的意思，所以那个珍珠装在盒子，这个人买了之后发现我只要盒子，然后珍珠还你，我只要盒子。啊，以小失大。不是，那贵的是什么？贵的是珍珠嘛。对呀。他要那个盒子。哦，那第二第二个你写的那个头角头角真容呢？刚刚我们一直说是头长。出脚，可是最后是把那个憋憋的把那个山字看进去，对，它是不是跟山势有关？还跟山有关，跟山有关。才华出众，很小的时候，年轻人的时候呢，就才华出众，像我们贺龙啊，头角真容。但那个头角真容我真的不会，那个头角不是我的最后一关。谢谢各位今天来我们节目啊，谢谢。每天晚上八点，拜托 ATM 把智慧变现，谢谢大家，谢谢贺龙，谢谢。